beraber de sıfır halında G'nin en inci dereceli töremesi kök altında en üstte gel 7 böl en kubuna beraber de enin birden büyük veya beraber kıymetleri için ödenir. G'nin maklorin sırasında x kvadratına malik olan hattin emsalı neye beraber de? Gelin G'nin maklorin sırası barede fikirleşey. Diye ki fonksiyon G ikisti. Onda maklorin sırası her bir hattı xüsusilə nəzərə almadığımdan təxminən buna beraber olacaq. G0 üstü gəl G0'ın törəməsinin x'i ilə hasili üstü gəl G0'ın ikinci dərəcədən törəməsi böl 2 faktorial veya sadəcə 2 vur x kvadratı. Bura kimi yazsaq bəs edir. Çünki bizə x kvadratının olduğu həddin əmsalı lazımdır. Əgər şərtdə bizdən x kubunun olduğu həddin əmsalını tapmağımız istənilsə idi, funksiyanın x beraber de sıfır olan da üçüncü dərəcədən törəməsinin üçə nisbəti ilə davam edərdim. Həmçinin bu da faktorialdır, qiyməti elə 2 edirdi. Bunu da bir faktorial olarak qeyd etmək olar. Bunu isə sıfır faktorial olarak yazmaq mümkündür. Təbii ki də sıranı davam etdirə bilərəm. Lakin şərtdə bizdən tələb olunan x x kvadratına malik hattin əmsalını müəyyən etməkdir. Bizden sadece bunu tapmaq tələb olunur. Bunun kıymeti neye beraberdi? Öğrenme için x beraber de sıfır olduğu halda g'nin ikinci dərəcədən törəməsini tapmaq lazımdır. Şərtdə bu barədə məlumat verilib. Əslinə qalsa elə hazır düstur verilib. x beraber de sıfır halı için g x'in istənilən dərəcəli törəməsini tapmaq olar. Şərtdə elə verilib. Belə ki, burada en sıfırdan fərqlidir. En törəməsinin dərəcəsini göstərir. Bizə enin iki kıymetinde ifadənin qiyməti lazımdır. G'ni müəyyən etmək istəyirəmsə buna fikir verməliyəm. İkinci dərəcədə törəməsini tapmaq istəyiriksə x-imiz sıfıra bərabərdir. Belə də yaza bilərəm. Sadəcə işarələmələr fərqlidir, mənaları eynidir. Bu cür də yaza bilərəm. X sıfır olanda G'nin ikinci dərəcəli törəməsi buna bərabər olacaq. En ikiyə bərabərdir. Bu kök altında 2 üstə gəl 7 böl 2 kubuna bərabər olacaq. 2 üstü gel 7 beraber de 9 edir. Kök altından çıxaraq. Bu bize müsbət 3 böl 2'nin kubunu, yəni 8'i verəcək. Nəticə 8'de 3 olacaq. Belə ki, əmsalımız surətdə 8'de 3 böl məxrəcdə 2'ye beraberdi. Bu da 16'da 3 edəcək. Bizdən bir neçə əmsalın tapılması tələb olunmurdu. Belə olsaydı, en dərəcəli maklorin çox ədlisindən istifadə etməli idik. Gördüğünüz gibi bütün əmsalları tapmaq tələb olunmur. Sadəcə bir əmsalı tapmaq lazımdır. Həmin əmsal da dərəcəsi 2 olan həddin əmsalıdır. Onun da qiymətinin 16'da 3 olduğunu tapdıq.